ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഐ വണ്ടർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് റെസ്പിഷനിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് കൗവിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഏതാന്നാണ് ഗ്രാസ് ഗോട്ടിൻ്റെ ലീവ്സാണ് കാറ്റിൻ്റെ മൈസാണ് ബേറിൻ്റെ ഹണിയാണ് റാബിറ്റ് ഗ്രാസ് ലീവ്സ് ട്യൂബേഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ കുക്ക്ഡ് റൈസ് ആണ് The question, what is nutrition? Nutrition is the process by which organism obtain and utilize food. How is ingested food utilized by the organism? We eat food, food breaks down in our body. Nutrients are absorbed. Body uses nutrients for energy. Waste is eliminated. Here we have a table for a little bit. Cow grass, uh, grass and goat leaves, and cat mice, rabbit grass and leaves, bear honey, fish and rabbit grass and leaves, bear honey, fish. അതേപോലെ ഡിയർ ലീവ്സ് ടിക്സ് ലയൺ ലാർജ് മാമൽസ് എലിഫൻറ്റ് ലീവ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് മങ്കി ഫ്രൂട്ട്സ് ലീവ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണോ ആറെണ്ണോ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹേബിവേഴ്സ് ഹേബിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് മാത്രം കഴിക്കുന്നവർ അത് ഏതൊക്കെയാണ് കാവ് ഗോട്ട് റാബിറ്റ് ഡിയർ എലിഫൻറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബീ ടെറ്റിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്ന കാണിവേഴ്സ് ആണ് മീറ്റ് ഈറ്റേഴ്സ് ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നത് അതായത് ആനിമൽസിനെ കഴിക്കുന്നത് കാറ്റ് മൈസിനെ കഴിക്കും ലയൺ ലാർജ് മാമ സ്നേക്ക് ഷാർക്ക് വോൾഫ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാണിവേഴ്സ് ആണ് ഇനി വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഓംനിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈറ്റ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും കഴിക്കുന്നത് അത് ബെയർ ബെയറിന് ഹണിയും കഴിക്കും ഫിഷും മങ്കി ഫ്രൂട്ട്സ് ലീവ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ഹ്യൂമൻ കുക്ക്ഡ് റൈസ് മീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് പിഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽ ചിക്കൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇൻസെക്റ്റ് ഫ്രോഗ് ഇൻസെക്ട്സ് സ്മോൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താ ഹേബിവേഴ്സ് ഈറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് കാർണിവേഴ്സ് ഈറ്റ് മീറ്റ് ഓംനിവേഴ്സ് ഈറ്റ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണുള്ള ഹേബിവേഴ്സ് കാർണിവേഴ്സ് ഓംനിവേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഏതാണ് ഡൈജഷൻ ആണോ ഇൻജക്ഷൻ ആണോ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണോ അസിമുലേഷൻ ആണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻജക്ഷൻ ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻജക്ഷൻ ടീത്തിന് എന്താണ് പങ്കുള്ളത് മിക്സിംഗ് വിത്ത് സലൈവ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഫുഡ് സ്വാളോയിങ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഫുഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഫുഡ് വെൻ ഇറ്റ് മിക്സസ് വിത്ത് സലൈവ സലൈവയായിട്ട് ഉമനീരുമായിട്ട് ഫുഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹാർഡ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ഇൻറ്റു സ്മോൾ പീസസ് ഇറ്റ് ബിക്സ് ബിക്കംസ് മോയ്സ്റ്റൻ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് സെൻസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ബിക്കം മോയ്സ്റ്റൻത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലിപ്സ് ഇൻ ഇൻജക്ഷൻ ഇൻജക്ഷനിൽ ലിപ്സിൻ്റെ പങ്കെന്താണ് ലിപ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗ്രാസ്പ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ മൗത്ത് ഹൗ ഡു ടീത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇൻജക്ഷൻ ടീത്ത് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ടീത്ത് ചു ഫുഡ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസി ടു സ്വാളോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടങ് ഇൻ ഇൻജക്ഷൻ ഇൻജക്ഷനിൽ ടങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ദ ടങ് മിക്സസ് വി ഫുഡ് വിത്ത് സലൈവ ഹെൽപ്സ് ടു ടു ആൻഡ് മൂവ്സ് ഫുഡ് ടു ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ഫോർ സ്വാളോയിങ് ഇനി അടുത്ത വാട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ടീത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫുഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള കട്ടി കൂടിയ വസ്തു ഏതാണ് ഇനാമലാണ് എന്താണ് ഇനാമൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ടൂത്ത് കോൾഡ് പല്ലിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ആവരണത്തെ എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇനാമൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ മൗത്ത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ വായൽ എന്തിനാണ് പല്ല് ഫോർ എന്തിനാണ് ഫോർ ബൈറ്റിങ് ചൂയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഫുഡ് ചവയ്ക്കാനും പിന്നെ അതേപോലെ കടിച്ച് ഭക്ഷണം നമുക്ക് കടച്ച് കീറാനും അതേപോലെ ചവച്ചരയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മിൽക്ക് ടീത്തും പെർമനൻ്റ് ടീത്തും നോക്കാം അറ്റ് വാട്ട
what are the main types of teeth found in human mouth incisors canis premolars molars ingane naalu type illa pallugalana nammada vaayil ullathu which teeth are used for biting and cutting food bite cheyanum cut cheyanum food cut cheyanum okke upayogikkina incisors aanu which teeth are used for tearing and piercing food canines aanu use cheynathu how many premolars are present in human mouth nammada vaayil etra premolars undu etta enna ullathu four upper four lower what is the function of premolar premolar inde function endanu crushing and grinding food which teeth are used for grinding and crushing hard food hard aitulla food crush cheyanum grind cheyanum endha upayogikkina molars aanu how many molars are present in a human mouth etriyana 12 aanu okay 12 aanu 6 upper 6 lower what is the position of incisors in the mouth incisors inde position evadiyana front teeth upper and lower jaws ne what are canine locations in the mouth evadiyana canine locate edade pointed teeth between incisors and premolars incisors inde premolars inde edayilana canines ullathu why do human have different types of teeth namukku endinana pala type illa teeth ullathu canine incisors molars premolars angane four types of teeth aanu ullathu endina pala tarathilulla teeth ullathu to perform various functions like biting tearing chewing and grinding different types of food നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ടീത്ത് പല ടൈപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടീത്തിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് പൊസിഷൻ നമ്പർ യൂസ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻസൈസസ് ആണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫ്രണ്ട് ടീത്തിലാണ് അത് ആകെ എട്ടെണ്ണമുണ്ട് യൂസ് ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് കനൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസൈസസ് ആൻഡ് പ്രീമോളേഴ്സ് ആണ് അത് നാലിനുണ്ട് ഫോർ ടിയറിങ് ആൻഡ് പിയേഴ്സിങ് പ്രീമോളാസ് ബാക്ക് ഓഫ് ഇൻസൈസസ് എട്ട് എണ്ണം ഉള്ളത് ക്രഷിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് മോളാസ് ബാക്ക് ഓഫ് പ്രീമോളാസ് ട്വൽവ് ആണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ക്രഷിങ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ടീത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഹൗ മെനി ടീത്ത് ഡസ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ഹാവ് എത്ര ആൾ ഒരു വലിയ ആൾക്ക് എത്ര ടീത്ത് ഉണ്ടാവും തേർട്ടി ടു ടീത്ത് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ജനറിക് നെയിം ഫോർ മോളാസ് ആൻഡ് പ്രീമോളാസ് മോളാസിനും ഫോ പ്രീമോളാസിനും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് മോളാസ് ജനറിക് ആയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് മോളാസ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഇൻസൈസസ് കാനസ് പ്രീമോളാസ് ആൻഡ് മോളാസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഹെബോ കാനൈൻസ് ഓഫ് കാർണിവേഴ്സ് ആനിമൽസ് കാർണിവേഴ്സ് ആനിമൽസിൻ്റെ കാനൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദേ ആർ ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ടിയറിങ് മീറ്റ് അപ്പോൾ കാർണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ബൈറ്റിങ്ങിനും ടിയറിങ്ങിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് കാനൈൻസ് ഉണ്ടാവുക വിച്ച് ടീത്ത് ആർ അഡാപ്റ്റ് ഫോർ പിയേഴ്സിങ് ടിയറിങ് ഫ്ലഷ് ഇൻ കാർണിവേഴ്സ് കാനൈൻസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റ് ടു കാർണിവേഴ്സ് ആനിമൽസ് ഹാവ് കാർണിവേഴ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മീറ്റ് ബി ഫുഡാണ് കഴിക്കുക ഇനി ഹേബിവേഴ്സ് ആനിമൽസിനെ പറയാൻ വിച്ച് ടീത്ത് ഹെൽപ്പ് ഹേബിവേഴ്സ് ബൈറ്റ് ആൻഡ് ടിയർ ഫുഡ് അത് അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഇൻസൈസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കാണിവേഴ്സിന് സഹായിക്കുന്ന ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഹേത് ടീത്താണ് കാനൈൻ ആണ് ഹേബിവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരാണ് ഇൻസൈസേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ടീത്ത് ഹെൽപ്പ് ഹേബിവേഴ്സ് മാസ്റ്റിക്കേറ്റ് ഫുഡ് പ്രീമോളാസ് ആൻഡ് മോൾസ മോളാസ് ഇനി വാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റ് ടു ഹേബിവേഴ്സ് ആനിമൽസ് ഹാവ് അവർ ഏത് തരം ഭക്ഷണം പ്ലാന്റ് ബൈസ്ഡ് കഷ്ണം അതായത് പശുവൊക്കെ പച്ച പുല്ലൊക്കെ ആണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ടീത്ത് എന്തായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ആവുന്നത് ഹൗ ഡു ടീത്ത് ഓഫ് കാർണിവേഴ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ഹേബിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹേബിവേഴ്സിൻ്റെ ടീത്തും കാർണിവേഴ്സിൻ്റെ ടീത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് കാർണിവേഴ്സ് ഹാവ് ഷാർപ്പ് കാനൈൻസ് ആൻഡ് പ്രീമോളാസ് വൈൽ ഹേബിവേഴ്സ് ഹാവ് ബ്രോഡ് ഇൻസൈസസ് ആൻഡ് മോളാസ് How do teeth of carnivores? That's what we call it. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡസ് ദിസ് റിലേറ്റ് ടു ഡീത്ത് ടൂത്ത് ഡീ കെ ടൂത്ത് ഡീ കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടൂത്ത് നാമ ഓൾസോ ഹേ കാൽസ്യം കമ്പൗണ്ട് ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് ബിക്കം ഡാമേജ്ഡ് വാട്ട് ക്യാൻ കോസ് ആസിഡ് ടു ഫോം ഇൻ ദ മൗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് നമ്മുടെ വാലിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ബാക്ടീരിയ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഫുഡ് എസ്പെഷ്യലി ഷുഗറി ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ് നമ്മൾ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല അവിടെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുന്നു How can tooth decay be prevented? How can it prevent it? By brushing uh, regularly. Now, we have an experiment. 
ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ടൂത്ത് ഡി കെ യൂസിംഗ് മാർബിൾ ഹാൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഫോർ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദൻ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ആസിഡ് ക്യാൻ ഡാമേജ് കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട് സിം സിമുലേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ടൂത്ത് ഡി കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടത് മാർബിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സോറും മൈക്രോസ്കോപ്പ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതാം ഒബ്സർവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ ഇനീഷ്യൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ മാർബിൾ യൂസിംഗ് എ ഹാൻഡ് ലൈൻ ഓർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേ ഗ്ലോസ് ആൻഡ് ഗ്ലൗസ് ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി മെഷർ ടെൻ ട്വൻറ്റി മില്ലി ഓഫ് മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻറ്റു എ കണ്ടെയ്നർ അലോ ദ മാർബിൾ ടു റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ആസിഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റിമൂവ് ദ മാർബിൾ ഫ്രം ദ ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ യൂസിംഗ് ഗ്ലോസ് ഓർ ടോങ്സ് റിൻസ് ദ മാർബിൾ വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഒബ്സർവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മാർബിൾ യൂസിംഗ് എ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഓർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മാർബിൾ ഷോസ് എ വിസിബിൾ സൈൻ ഓഫ് കൊറോഷൻ സച്ച് ആ പിറ്റിംഗ് ഓർ സ്മോൾ ഹോൾ ഡിസ്കളറേഷൻ സർഫസ് റഫ്രനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാർബിളിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ കൊറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫറൻസ് എന്ത് എഴുതാം ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ഹാസിഡ് ക്യാൻ ഡാമേജ് കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട് സിമിലർ ടു ടൂ തെനാമൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാക്സ് വിത്ത് ദ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇൻ മാർബിൾ കോസിംഗ് കൊറേഷൻ ദിസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ടൂത്ത് ഡി കെ വെൻ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ഇൻ ദ മൗത്ത് ഡാമേജസ് ടൂത്ത് ഹിനാമൽ അപ്പോൾ ഹിനാമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ആ ആസിഡ് ഈ കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഇനാമലിനെ കേട് വരുത്തും അതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മളോട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഡെൻറ്റർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ക്യാൻ പാരൻസ് എൻകറേജ് ഗുഡ് ഓറൽ ഹാബിറ്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഹോറൽ ഹൈജീൻ ഹൗ ഓഫൺ ഷുഡ് ചിൽഡ്രൻ വിസിറ്റ് ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോറൈഡ് ടൂത്ത് വേസ്റ്റ് അപ്പം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ടീത്ത് ആർ നോട്ട് ക്ലീൻഡ് റെഗുലർലി റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടീത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിസ്ക് ഓഫ് ടൂത്ത് ഡി കെ ഓക്കെ ഹൗ ക്യാൻ ടൂത്ത് ഡി കെ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് റെഗുലർ ബ്രഷിംഗ് ഫ്ലോസിംഗ് ആൻഡ് ഡെൻറ്റൽ ചെക്കപ്പ് വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ക്ലീൻ ദ മൗത്ത് ആഫ്റ്റർ ഹെവരി മീൽ ടു റിമൂവ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായ കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിമൂവ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ ക്ലോത്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡസ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഡാമേജ് ടീത്ത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് ടീത്തിന് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനാമൽ ടീ ഹോഫ് ടീത്ത് ഈസ് എ കാൽസ്യം കോമ്പോൾ ഇനാമൽ വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് കോസിംഗ് ദ ടൂത്ത് ഡി കെ ഹിൻ ദ ലോങ് റൺ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ടങ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടങ് ദ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഓൺ ദ ടങ് ഹെൽപ്സ് ടു സെൻസ് ടേസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സോളോയിങ് ടങ് ഹെൽപ്സ് ടു മൂവ് ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് സോ ദാറ്റ് ടീത്ത് ക്യാൻ ചൂ ഇറ്റ് Tongue helps to remove things trapped between teeth. Three are the tongue in the function. Saliva helps in digestion where saliva is produced. But saliva is in digestion. It is a human being. 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 We will see the next question. We will learn the esophagus. The esophagus is a muscular tube that connects the mouth to the stomach. The mouth is a stomach. It is a muscular tube. It is a esophagus. Chewed food passes through the esophagus. ഫാഗസ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചവച്ചരിച്ച വായിൽ വെച്ച് ചവച്ചരിച്ച ഭക്ഷണം ഈസോ ഫാഗസിലൂടെയാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നത് ദ ഈസോ ഫാഗസ് യൂസസ് വേവ് ലൈക്ക് മൂ
to transport food to the stomach. Stomach is like food to transport. That is esophagus. Which part of the digestive system absorbs the most nutrients? Which part of the nutrients absorbs the most nutrients? Which part of the nutrients absorbs the most nutrients? Which part of the nutrients absorbs the most nutrients? What is peristalsis? Peristalsis is not the same thing. Okay. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മസിൽസ് ഇൻ ദ ഈസോഫാഗസ് വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസോഫാഗസിലെ മസിൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ മേക്സ് അപ്പ് ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് ഈസോഫാഗസ് ഏത് തരം ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഫുഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലെത്തിയ ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ ഈസ് എ ഡാഷ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫുഡ് റിമൈൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ വയറിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം Where does digestion begin and what is the second stage of food nutrition? അപ്പം ഡൈജഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ആദ്യം ഡൈജഷൻ എവിടെയാണ് മൗത്തിലാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഹൗ ലോങ് ഫുഡ് റിമൈൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ആണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാവുക വാട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഡൈജഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ ആ ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് വാൾ ഈ സ്റ്റൊമക്ക് വാളിൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് സ്റ്റോ ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് പാത്തജൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് പാത്തജൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേർ ഡസ് ഡൈജഷൻ പാർഷ്യലി ടേക്ക് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് പാർഷ്യലി ടേക്ക് ഭാഗികമായിട്ട് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ഇനി വാട്ട് ടേൺസ് ഫുഡ് ഇൻ ടു എ പേസ്റ്റ് ഫോം ഹിന്ദ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഈ പേസ്റ്റ് ഫോമുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾസിക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഇനി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഫുഡ് റിമൈൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഫോർ വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയാണോ ശരിയല്ല തെറ്റാണ് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനാണോ ഇത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും അത് ആരാണ് സ്റ്റൊമക്ക് വോൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ഫുഡ് ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡൈജഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ വയർ വയറിൽ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫുഡ് കിടക്കും പിന്നെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഫുഡ് എവിടെ എത്തുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നെ കാ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റൊമക്ക് വാളാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ ആസിഡ് ഏതാണ് സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ആസിഡ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മുടെ പല്ലിലുള്ളത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വയറിലുള്ളത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു